വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാമ്പർലിൻസ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ലീവ് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത് പഠിച്ചെടുക്കുമെന്നൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഓരോ ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതിലത്തെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ചാമ്പർലിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊരു വർക്കിലാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ചാമ്പർലിൻ അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ മാച്ച് ദി ഫോളോയിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ചാമ്പർലിൻ എന്നൊരു വേർഡ് വരുമ്പോൾ ഉടനെ മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇ എച്ച് ചാമ്പർലിനും മറ്റൊന്ന് ജോൺ റോബിൻസനും ഓക്കെ അപ്പോൾ റോബിൻസൻ്റെ വർക്കും ചാമ്പർലിൻ്റെ വർക്കാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അതിൽ ചാമ്പർലിൻ എന്നുള്ള വേർഡ് മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് എന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്യുക ചാം ബെർലിൻ എന്നുള്ളത് ആ ടേമിന് നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാം എം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓർത്തു വെക്കുക കാരണം മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്ങിലും വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് ആണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക തിയറി ഓഫ് മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മൊണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് മൊണോപ്പുളി ഉള്ള കുറേ ഫേംസ് തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ സോപ്പ് സോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോപ്പ്സ് പല കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ പാക്കിങ് അതിൻ്റെ സ്മെൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റി നമുക്ക് മേടിക്കാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റി മേടിക്കുക അതാണ് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഫേംസ് നമുക്ക് അറിയാതെ എന്താണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിന്റെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റൺ ലൈലും ലോങ് റൺ ലൈലും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗിവൺ ആണ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഫേം എസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ബിഹേവ് ആസ് ഇറ്റ് ന്യൂ ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഗോ ഓരോ ഫേമും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്തുള്ള അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഡിമാൻഡും കോസ്റ്റ് കോഴ്സും അറിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോ ഫേം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെവൻത് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ലോങ് റൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡ്സ് വിച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ അതായത് ലോങ് റൺ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് 
നമ്മൾ സ്മോൾ ഡി ആണ് പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കേർവ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കേർവ് നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തുമാത്രം ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവർ എന്ന് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്തുമാത്രം കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്മോൾ ഡീൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് കണ്ട അത് ഫ്ലാറ്റർ ആണ് കണ്ടോ അതായത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് അങ്ങനെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതാണ് ഈ സ്മോൾ ഡി അതായത് പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറി കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഇത് കാണിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവാണ് അതായത് ആക്ച്വലി എന്തുമാത്രം ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ആക്ച്വൽ എന്തുമാത്രം ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് അവർ സെൽ ചെയ്തിരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെൽ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫോം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈ ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് കൂടണം ഇപ്പം അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോം വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ആരും അവരുടെ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് മൊത്തം അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റു ഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കം ഈ പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തുവെക്കുക ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്തുവെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിബ്രിയത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ചാമ്പർലിയം പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫോംസും അവരുടെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് അവരെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റവന്യൂ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ റവന്യൂ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഫേംസ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ചാമ്പർലിൻ പറയുന്നത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാവാൻ എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ നമുക്ക് അറിയാം എം സി മസ്റ്റ് കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിലോ പിന്നെ പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറിവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഡി ഡി കറിവ് അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡി മറ്റേ സ്മോൾ ഡി ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡും ഇത് ആക്ച്വലും ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ചാമ്പർലിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആവറേജ് റവന്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം പ്രോഫി സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും അറ്റൈൻ ചെയ്യുക റവന്യൂ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സോ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയഗ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കേവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കേവും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓ വൈ ആക്സസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ എം ആർ എ സി
പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഒ പി ലെവലിലാണ് അവർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിന് താഴത്തേക്ക് ഒ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സെല്ല് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒ ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ലൈൻ ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ജി ജി എന്നാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഇവർക്ക് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം ഒ പി എഫ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റവന്യൂ അതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് കയറി പോയതാണ് സോ എച്ച് എച്ച് ജി ക്യു ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് പി എച്ച് ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറും പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിമാൻഡ് കറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ആയിരിക്കണം എം സി മസ്റ്റ് കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിലോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കുക നമുക്ക് കാണാം അതെ പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറും പ്രൊപ്പോർഷൽ ഡിമാൻഡ് കറും ഈക്വൽ ആണ് പോയിന്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ പി പ്രൈസ് ലെവൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സി ആണ് അതായത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ ഫേം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അതാണ് ചാമ്പർലി പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരു ഫേം സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് ചാമ്പർലിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രീ മോഡൽസ് ഇൻ ഹിസ് ലോങ് റൺ ഇക്വിബ്രം ലോങ് റൺ ഇക്വിബ്രത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രീ മോഡൽസ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇക്വിബ്രം വിത്ത് ന്യൂ ഫേംസ് മറ്റൊന്ന് ഇക്വിബ്രം വിത്ത് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വേറെ ഒന്ന് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ സാധാരണ ഫേംസിന് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് റവന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോണോപ്പുലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഇക്ലിബ്രിയം വിത്ത് ന്യൂ ഫേംസ് എൻ്ററിങ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി പുതിയ ഫേംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒ വൈ ആക്സസ് ഒ എക്സ് ആക്സസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലും അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കറിവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവും വെച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കറിവിലും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലോങ് റൺ ആണ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറിവും കൂടി വരയ്ക്കുന്നു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറിവ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാണാം ഇതിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കുറെ ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് മാർജിൻ റവന്യൂ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ മാച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെ
കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ കാരണം പുതിയ ഫേംസ് എൻ്റർ ചെയ്തു ന്യൂ ന്യൂ ഫേംസ് എൻ്ററിങ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിനെ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ ഡിയും ആവറേജ് റവന്യൂ സെയിം ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡിയും ഡിമാൻഡും ഈ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേംസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് റവന്യൂ കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിന്റെ പുതിയ ആവറേജ് റവന്യൂ കറിവ് നിങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചോളൂ ഞാൻ നീട്ടി വരച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവ് കേട്ടോ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് എം എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ വേറെ കളറിൽ കൊടുത്തതാണ് എം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ അതായത് ആവറേജ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ കൂടി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് എൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ന്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഈ പി വൺ ആണ് ഫോംസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഇവിടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റും ആവറേജ് റവന്യൂ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും പുതിയ ഫേംസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് നഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങും ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഫേംസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോങ് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് റവന്യൂ ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നത് പോയിന്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഈ ഡയഗ്രാം കുറെ പ്രാവശ്യം വരച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇത് ടാബ്ലറ്റിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരച്ചു നോക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇതിൽ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളത് പഠിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ഡയഗ്രാം ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അടുത്ത ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മ